ഒരു രോഗം വന്ന് പ്രായമായവര് നേരച്ചിലൂടെ നേരത്തെ മരിച്ചു പോകുന്ന അല്ലാതെ വേറെ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാതെ പോയേനെ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും പ്രായം കുറഞ്ഞവർക്കും വലിയ രോഗങ്ങൾ വരുന്ന തരത്തില് കൊറോണ ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിവിറ്റി നമ്മൾ വളരെ പാടുപെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം കൂടെ ഒക്കെ നീണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദീർഘായുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തടസ്സമായിട്ട് കൊറോണ വരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എടുത്ത നമ്മുടെ നടപടികളാണ് നമ്മൾ അപ്പം കൊറോണ ആയിട്ട് നമ്മളെ വിട്ടും പോകത്തില്ല നമുക്ക് ഇതിന് യഥാർത്ഥത്തില് വൈറസുകൾക്ക് ഒന്നും ചികിത്സയില്ല ആകെ ഉള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് വാക്സിൻ ആണ് നമ്മളൊരു ചികിത്സാ പദ്ധതി എന്നുള്ളത് പിന്നെ ചില വലിയ എന്താണ് വലിയ ശക്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചില ആന്റിവൈറൽ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ മരുന്നുകളും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും മറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ നിലവാരമുള്ള നിലവാരത്തില് ഇപ്പൊ ഒരു ജീവി എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ നമ്മൾ വൈറസിനെ എടുത്ത അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ജീവൻ ഇല്ലെന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തടുത്ത ഒരു പോയിന്റിലാണ് വൈറസ് ജീവിക്കുന്നത് വൈറസിന് തന്നെത്താൻ ഒരിക്കലും ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനൊക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത് ഒരു ശരീരത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിരലന്റ് ആയിട്ട് ജീവൻ ഉള്ളതുപോലെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ തന്ത്രം ആവിഷ്കരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അപ്പൊ അതിനെ ചെറുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു വാക്സിൻ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു രോഗാണുവിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നാലു വർഷം പോകുമ്പോ ഒക്കെ ഒരു വയസ്സായ ആൾക്കാർ വന്ന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയതുപോലെ അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ചെറുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും നമ്മൾ സത്യത്തെ അനുഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു ഇപ്പം എല്ലാവരെയും കൊല്ലുന്ന നിലവാരത്തിലൊരു വൈറസ് ആണ് വന്നിരുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുഴുവനും നേരിട്ട് വിഷമിക്കുകയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചെറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്കൊരു ഒഴിവൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടേ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ധാരാളം പേര് ഒന്നിച്ച് രോഗികളായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാൽ ഇല്ല അത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നത്തിനോടൊപ്പം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണ് കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയാതെ പോയേനെ അതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കുറച്ചൊന്ന് തിരിച്ചറിയണം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ കോവിഡ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോ ഈ അറിവ് അങ്ങ് പോകട്ടെ കോവിഡ് ഇല്ല കോവിഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് അത് മറന്നു കളയാൻ പറ്റുമോ അതും കഴിയില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പെരുമാറും എങ്കിലും ഞാൻ അത് ആദ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഈ രോഗത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം രണ്ടു മാസം ഒക്കെ എടുത്ത് ആ എടുക്കുമ്പം ഇത് എന്താണ് മാസ്ക് ധരിക്കുക കൈ കഴുകുക ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുക ഈ മൂന്ന് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ പരിശീലിച്ച് നമ്മളത് പരിശീലിച്ച് നാട്ടിൽ മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ പരിശീലിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച തൊട്ട് ഒരു മാസം വരെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഇരിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലേക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാനും ഞാൻ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു വാർണിംഗ് സൈൻ എന്നുള്ള നിലവാരം കാരണം ഭയങ്കര കില്ലർ അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് വലിയ ശക്തി തൊടുന്നവരെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള ഒരെണ്ണം വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എന്താ പറയണ്ട വാക്സിനേഷൻ പോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു മഹാബാധകം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വൈറസ് വന്നാൽ തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനെ പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയ
അത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം പക്ഷെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കില്ലർ അല്ല ഇപ്പോഴും കൊറോണ വലിയ കില്ലർ അല്ല നമ്മളൊരു വലിയ കൊലയാളി എന്ന് വിളിക്കത്തക്കവണ്ണ ഒരു ആളല്ല ഈ പറയുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള രോഗങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പിടിക്കാനുള്ള കഴിവേ സത്യത്തിൽ അതിനുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പൊതുവായ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്തു നിന്ന് എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഈ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുമ്പോഴും പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അത്ര നല്ലതാണ് കാരണം ഇപ്പൊ സ്വീഡനിലൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ സ്വീഡനിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് അവര് ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തതേ ഇല്ല അതെ പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് വഴി ഇപ്പൊ സ്കാൻഡിനേവ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എടുത്താല് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്വീഡനിലായിരിക്കും പക്ഷെ അവരത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന വിഷമങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരിക്കും അത് ജോലികളെല്ലാം തടയും അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ സ്വീഡനെ ആയാലും നമ്മളെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മനുഷ്യരാദ്യമായിട്ടാണ് സമൂലം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നല്ല വില കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് മോശമായി പോകുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നേ ഇല്ല കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു രോഗമാണ് വന്നാൽ അതിനെ നേരിടേണ്ടതെന്നും ഈ പല പല രാജ്യത്ത് പല തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചുകൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും വരുന്ന ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലൊരു രോഗമാണ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെറുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു നല്ല വെൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമില്ല അതിനു വേണ്ടി ഡിസ്കഷനും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഈ നടക്കുന്ന സംസാര സഹിതം ഒരു ലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും വില കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വില കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാ അറിവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കത് മറ്റുള്ള ജീവികളിലൊക്കെ അല്ലയോ നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോലെ നമ്മളിലും പരീക്ഷണമൊക്കെ നടന്നത് തന്നെയാണ് ലോകത്തെ അറിവെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജനിതകമായ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ആ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇടപെടുന്ന ജീവി ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പൊ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിലേത് ശരി ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അത് കാരണം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാം പറയും ഇപ്പം ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് എനിക്ക് ഒരു പാടും ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇത് തിരിച്ചിടേണ്ടതായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണോ കൂടുതൽ പകരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നിടത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം ലോ ഏറ്റവും അവസാനം ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു വേണ്ടതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയരുതോ പക്ഷെ ആദ്യം ഇത് ചൈനയിൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവരൊരു നഗരം അങ്ങ് ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്ത് അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മോഡലായി പോയത് പക്ഷെ നമ്മൾ രാജ്യമാണ് അടച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ കൊടുക്ക് ചൈനക്കാർ രണ്ടോ ആ ഒന്നോ രണ്ടോ നഗരങ്ങൾ മാത്രമേ അവരടച്ചുള്ളൂ അവരൊരിക്കലും രാജ്യം അടച്ചു കളഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധവുമായും കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഹൈൻ ലെഗില് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഏഴെട്ട് മാസത്തെ അനുഭവജ്ഞാനത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ പോലെ പറയാൻ പറ്റും എനിക്കൊരു ഒരുപാടും ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റും ഇത് തല തിരിച്ചായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനം അത് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആർക്കും അങ്ങനത്തെ അറിവൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇത്ര നീളത്തിലൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തിനെ പറ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടയിലെല്ലാം സാധനം മേടിക്കണം എല്ലാരും പുറത്ത് പോകണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആളുകളെ വീട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടാനായിട്ട് തുടങ്ങി വിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആരെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാരും ടെലിവിഷനകത്ത് വല്ലവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക എല്ലാരും പാട്ട് പാടുന്ന കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും എന്താണ് മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നുള്ളതല്ലാതെ ധരിച്ച് നടക്കുക നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കുന്നില്ല അവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത് ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പറയേണ്ട പറയുകയോ എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ അപ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിലവാരത്തിൽ പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമാണ് ഒരു പുതിയ സംഭവമാണ് മനുഷ്യരാശി എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്നണിയുടെ കൂട്ടുത്തരാഗത്വം പോലെ എടുക്കേണ്ടതാണ് പറയാം എനിക്ക് അതിന്റെ സ്ഥലങ്ങളിലും മേഖലകളിലും ഒക്കെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോഴും പറയാം തീർന്നിട്ടോ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ നടുവിലും നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് രോഗം പരത്താതെ ജീ സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് രോഗം പരത്താതെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആളുകൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ വ്യക്തിഗതമായ ആളുകൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഗവൺമെന്റ് പറയാതിരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് പറയാതിരുന്നിട്ടോ അല്ല അത് നമ്മുടെ പണിയാണെന്ന് തോന്നുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാവരും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സഹിതം കഴുത്തേലിട്ട് മാസ്ക് ഇടുന്ന കുറെ നാൾ നടത്തിയത് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രോഗം പകരത്തുമോ എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നേ ഇല്ല സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വിചാരം അവരുള്ളു അപ്പൊ അവരാരും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വീണ്ടും നിർബന്ധമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് മാസ്ക് ഇടുന്നിടത്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ടെലിവിഷനകത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴെങ്കിലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് ക്യാമറയുടെ മുന്നേ നിൽക്കുമ്പോഴെങ്കിലും മാസ്ക് ഇടുന്നതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു സ്ലോ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിനകത്ത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിത ശൈലിക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റമാണ് അപ്പോ അത് മറന്നു പോകും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ഇപ്പൊ കയ്യിലെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് രോഗം പിടിപ്പിക്കായിരിക്കാൻ പഠിക്കും ഗ്ലൗസ് ഇട്ടാൽ കയ്യേ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ മൂക്ക് ചൊറിഞ്ഞു പോകും ഈ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് മൂക്ക് ചൊറിയാര് ചെയ്യേത് കൂടാ കരണ്ട് ഉള്ള സകല രോഗാണുക്കൾ അവിടുന്ന് വിടുന്ന കരണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കൈ കഴുകുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊടാതിരിക്കാൻ പഠിക്കും ഗ്ലൗസ് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ അതങ്ങ് മറന്നു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിരിക്കുകയല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും ഗ്ലൗസ് ഇട്ട ആള് യാതൊരു കാരണവശാലും മുഖത്തും കണ്ണിലും ഒന്നും തൊട്ടുകൂടാ കണിഷ്ടമായിട്ട് രോഗം പേരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ മാസ്കിന്റെ പുറത്ത് തൊടും തൊട്ടിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൂക്കിനകത്ത് തൊടുങ്ങും മാസ്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊറ്റ ബലം കൊണ്ട് നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നിടത്തായി പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസിനകത്ത് സൂക്ഷ്മതകളുണ്ട് കാരണം വൈറസിന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അതിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കടന്നിട്ട് പെരുകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമേ അതിനുള്ളു അല്ലാതെ അതിന് വേറെ യാതൊരു താല്പര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെ കണ്ട ആ കേക്കൊക്കെ ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാടാണെന്ന് തോന്നുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളെ ഇരിക്കുന്നത് വൈറസ് ഇവിടെ കയറി താമസിക്കാവുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് മൂക്ക് അത് ആ കൈ ആവും ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത തവണ എന്തായാലും മൂക്കെ മുട്ടിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് അലർട്ടായിട്ട് വൈറസ് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അലർട്ടായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചാലേ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഓരോ വ്യക്തിയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണ് ഇത് ആളുകൾക്ക് പറയാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വരെ അധ്യാപകർക്കും ചെയ്യാം പരീക്ഷയ്ക്ക് പുറകെ നടക്കാൻ ട്യൂഷൻ തരാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ആള് ചെയ്യുന്നതായി എഴുതാനൊക്കെ ഉള്ളു ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയുണ്ട് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തിഗതമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്ന കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നൂറ് പേര്
ലോകത്തൊരു ഫാസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർ റൈറ്റ് വിങ്ങുകൾക്കൊരു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ തന്നെ ഒരു കാഴ്ചക്കാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ബ്രസീലിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ വന്നു ഇന്ത്യയിൽ പോലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊരു ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടമാണോ ഇത് ഒരു പ്രതീക്ഷ അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണോ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഏത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ കാരണമായിരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം ആളുകൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നിലവാരത്തിൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെയധികം കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് യുദ്ധമൊക്കെ എല്ലായിടവും ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും പണ്ടുള്ളതിന്റെ നിലവാരത്തിലല്ല വളരെ കുറഞ്ഞ വരെയും നമ്മുടെ നമ്പർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കോടി ജനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ആകെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയോ ഉള്ളതിനകത്ത് അന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാനം കോടിയോ ഉള്ള് ഈ രണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ അപ്പൊ ലോകമഹായു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇനി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷവും നമ്മളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കി അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള ഗതിയിൽ ഈ പറയുന്ന നിലവാരത്തിൽ രാജ്യങ്ങളും അതിനകത്തെ ജനതയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ പറയുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊച്ചു കൊച്ചു യുദ്ധങ്ങൾ എല്ലായിടവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തമ്മിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സഹജമായ ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യർ അടിക്കാതിരിക്കുന്ന അല്ല അടിക്കുന്നതാണ് സഹജം അടിക്കാതെ ആകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പണിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പരസ്പരം വ്യാപാരം കൊണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വിനോദയാത്ര കൊണ്ടും പിന്നെ വ്യവസായം കൊണ്ടും എല്ലാം നമ്മൾ പരസ്പരം യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ആ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ എല്ലാം ബലത്തിലും പരസ്പരം അറിയുക അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വഴി വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ തന്നെ പരിചയം ഉണ്ടാകുന്നവരായിട്ട് മാറും കാണാനും അറിയാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിയുന്ന നിലവാരത്തിൽ നമ്മൾ മാറിയിട്ട് അതിനകത്തൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഏത് തരത്തിലുള്ള വികാസവും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കും അങ്ങനെയേ ഉള്ളു ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും ഈ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവനോട് നേരത്തെ ഇപ്പൊ പൊതുശത്രു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉള്ളപ്പോ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ സ്പിരിറ്റ് മാറിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവനോടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷനും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ സഹജമായി വരുന്നതാ അത് ഒരു വീട്ടിനകത്ത് ചേട്ടാനിയന്മാർ തന്നെ സ്വത്ത് തീർക്കാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോ തമ്മിൽ അടിക്കുന്ന പോലൊരു സ്ഥലം അത് സ്വത്തുള്ളപ്പോഴാണ് ആ തരത്തിൽ അടി വരുന്നത് അതേ സമയത്ത് ആ ചേട്ടാനിയന്മാര് നാട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിനകത്തു നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്ന സമയത്ത് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന നിലവാരത്തില് സ്വത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താതിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യനൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തും ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങും അപ്പൊ ഒരു നാട്ടിനകത്ത് സ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ എത്തുന്നതായിട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ചെറുക്കണമെന്ന് തോന്നും ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വികസിച്ചു വന്നതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ നൂറ്റാണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യൂറോപ്പ് ആയാലും ശരി അമേരിക്ക ആയാലും ശരി അവിടെ എല്ലാം ഈ മറ്റ് ജനങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നവരുടെ ഞെരുക്കമൊക്കെ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് റിസെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ വരും എക്കണോമിക്സ് കുറെ തകർച്ചയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അപ്പൊ തിരിക്കുന്നവൻ കാരണമാണ് എനിക്ക് ജോലി ഭക്
ആ അതിന്റെ ആ ഒരു മാറ്റം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു യുക്തി വരും അത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫാർ റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് സ്വന്തം രാജ്യത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം വേലി കെട്ടി അടയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നി അത് നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായി കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ എന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ അളവിന് കുറവാണ് ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ രാജ്യത്തിനകത്തും കൂടെ കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പോലും അവർക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗോതമ്പ് മറ്റു രാജ്യത്ത് വിറ്റ് കാശാക്കാവുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുരുമുളക് മറ്റു രാജ്യത്ത് കൊടുക്കാവുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യയിലെ പാം ഓയിൽ കൊടുക്കാവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മലേഷ്യക്കാർ ഓയിൽ നടുന്നത് പാം ഓയിൽ നട മരം നടുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ട് നമ്മൾ അന്യരാജ്യത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്ത് ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന പ്ലാനിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പോലും ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഇന്റർമിങ്കിൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സിന്റെ യുക്തിക്കകത്ത് ഇപ്പൊ ചൈനക്കാരനെ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഫോണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിനും അനുസരിച്ച് കാറുകൾക്കകത്ത് വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഫോർഡ് കാർ കമ്പനിക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടാറ്റാ കാർ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക്സ് ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന വേരിയേഷൻസ് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു എന്താ പറയണ്ട പ്രാദേശിക മനോഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് മതമായിട്ടും ജാതിയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന എക്കണോമിക്സിനകത്തെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണത് അത് ലോകത്ത് എന്നും ഇങ്ങനെ അടുത്ത ഇനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും അങ്ങ് പോവുകയാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അതിൽ പത്ത് വർഷം ലോകവ്യാപകമായ ഒന്ന് ഓടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വികസിക്കുകയല്ലാതെ കാര്യം ഈ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊറോണ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രാദേശിക ഭാവത്തോടെ കൊറോണ നമ്മുടെ ആദ്യമൊക്കെ ചൈനീസ് കൊറോണ എന്ന് കാര്യം ട്രംപ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ നാൾ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇതും എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആദ്യം ഒരു മൂച്ച് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യർ അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറി മനുഷ്യനല്ലാതായി പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചടി വെച്ചടി ഏഹ് മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് മനുഷ്യരായി പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന് വെക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല മനുഷ്യർ അതൊക്കെ പഴയ ഇനി മാർക്സിസം സഹിതം സകല ആൾക്കാരും മനുഷ്യനെ പറ്റി വളരെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയത് കാരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരാൾ ഒരാളുടെ സംഗീതമായി മാറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏഹ് അയലത്തുകാരനെ സ്നേഹിച്ചു കളയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിയെ പറ്റിയുള്ള അറിവില്ലാത്ത കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു ബാലൻസിങ് ആക്ട് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ മര്യാദക്ക് പെരുമാറുന്നത് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താണ് മീൻ കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന മീൻ വാങ്ങാൻ വരുന്നതിനെ പിണക്കി അങ്ങ് വിടാനായിട്ട് ആലോചിക്കാനൊക്കത്തില്ല അയാളുമായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് മാക്സിമം വില മേടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കും വാങ്ങുന്ന ആൾ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വില കുറച്ച് മേടിക്കണം എന്നേ ആലോചിക്കുള്ളൂ ഈ നെഗോഷിയേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു പിടിച്ചു വരക്കാരൻ വന്ന് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മീൻ വാരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല അതിന്റെ ലോകം നമ്മൾ ഈ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോകം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നെഗോഷിയേഷന് സാധിക്കാതെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ പിടിച്ചു പറയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ച് വയലൻസ് രാജ്യത്തും ചിലപ്പോൾ സിവിൽ വാർ ഒക്കെ ഉണ്ടായി പോകാൻ വരെ സാധ്യതയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ജീവന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും ഇന്നത്തെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയല്ലത് അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള തിരിച്ചടികൾ ഉണ
ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉയർന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എലക്ഷൻ ബേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയണ്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രവാച ഇത് എന്താണ് ഈ ആസ്ട്രോളജർ പോലെ ഇരുന്ന് പറയുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്റെ ആഗ്രഹ ചിന്തയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതിന് ഒന്നും രാഷ്ട്രീയമല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു കൊതിയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ലെവലില് ഞാന് സാധാരണ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പൗരന്റെ പൗരബോധവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളെ നേരാ നേരിടാനൊക്കെ തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിട്ട് അത് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച് അവര് പത്ത് എഴുപത് വർഷത്തെ പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന അവരുടെ ഭരണ സംവിധാനം ഇതിനെ ചെറുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ പരാജയമാണ് അതവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരു എന്താണ് രാജീവ് എന്താ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് കോൺഗ്രസിനകത്തു നിന്നും പൊട്ടി മുളച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ബി ജെ പിക്കാരല്ല അല്ലാതെ വേറെ ആരും ദൂരെന്നെങ്ങും വന്നിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടോട്ട് അവരുടെ ആശയ പ്രചരണവും ഈ നേരത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കണ്ടൻമെന്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ ഭരണം കൊണ്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന നല്ല മാറ്റങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ടൊക്കെ അവരുടെ പരാജയം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ അത് ഒരു ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിനകത്ത് കുറച്ചു പേരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഉടനെ ഒരു ഇലക്ഷൻ വന്നാലൊന്നും ഈ പറയുന്ന വികാരങ്ങളെ ഇപ്പം ഈ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമല്ല പത്ത് എഴുപത് വർഷത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്രാദേശിക ബോധവും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നാഷണൽ ദേശീയത അല്ലാതെ രാജ്യസ്നേഹവും അല്ല ദേശീയ ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ വികാരവും അവര് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോയാലും ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത്ര ചെറിയ ഒരു പ്രാണിയല്ല അത് അവര് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്തും അവർ കടന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അവർ അതുകൊണ്ട് അത് ചെറിയ പ്രാണിയല്ല അവർ എഴുപത് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു കാര്യം അവരിടുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസ് ആയാലും ശരി അതിനകത്തു നിന്നും മറ്റുള്ള സെക്കുലറായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഐക്യനേരെ രൂപപ്പെടാതെ കഴിയും അത് കോവിഡ് വന്ന പോലെ ഞാൻ കാണുള്ളൂ അതിനെ ചെറുക്കാനായിട്ടുള്ള യൗവനമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുന്നു അല്ലാതെ ഈ നേരത്തെ ഇരുന്ന പഴഞ്ചന ആൾക്കാരുടെ യുക്തി കൊണ്ടൊന്നും കട കഴിയില്ല അവർക്ക് എലക്ഷന് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എലക്ഷന് ജയിച്ചാലും അവരെ വിലക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ നിലവാരത്തിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമേ ഇല്ല ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്താണ് അവിടുത്തെ എന്താണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധ്യപ്രദേശിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെയോ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ബി ജെ പിക്കാരും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ കഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആ നിലവാരത്തിൽ ഒരു ബദലായിട്ടല്ലോ അത് നിൽക്കുന്നത് അതൊരു മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കുറച്ച് പേര് മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളു അത് അണ്ണാ ഡി എം കെ ഡി എം കെ ആയിട്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിന് അണ്ണാ ഡി എം കെ യിലുള്ള രണ്ട് വിഭാഗം പോലാണ് ഹലോ അല്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ രൂപപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് നാട് മുഴുവനും അനുഭവപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പല തരത്തിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 വേലിയേറ്റമാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബി ജെ പിയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാള് നീണ്ട ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരുടെ മുഖമായ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നീണ്ട പ്രവൃത്തി ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമാണ് അതിനെ ചിതിർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രാമക്ഷേത്രമാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവജനങ്ങളുടേതായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ ഒരു ദിവസത്തെ കൊതി കൊണ്ടോ കുറച്ചു പേരെ ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ള ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് നേരിടാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ
രാഷ്ട്രീയ അവബോധമുള്ള ആൾക്കാരുടെ പണിയാണ് സെക്യുലറായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ പണിയാണ് അല്ലാതെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സിനകത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നിന്ന് ബി ജെ പിയെ തോപ്പിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അവര് അതല്ലാതാവുമോ രാമക്ഷേത്രം പണിയുന്ന ഞങ്ങള് ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആണ് എന്ന് പറയാൻ ഗോപുരത്തുകാർ പറയുന്നത് തെറ്റിയില്ലേ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാർ മിണ്ടത്തില്ല പക്ഷെ വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരായ ഗോപുരത്തുകാർ അത് പറയും ആ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഓൺ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് അവർ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം കോൺഗ്രസ് ബദലല്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിലുള്ള രാജ്യ സ്നേഹമുള്ള അല്ല ദേശീയതാബോധമല്ല രാജ്യ സ്നേഹമുള്ള ആളുകളുടെ ഐക്യനിര ഉണ്ടാവുകയും അത് രൂപപ്പെടുത്തുകയും അതിനുള്ള എന്താ ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കനയ്യ കുമാറോ അതുപോലൊക്കെ ഉള്ള യൗവനമുള്ള ആൾക്കാര് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് വഴി മാത്രമേ അത് കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ഈ താങ്കൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നൊരു ജനങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഫ്യോസിൽ ഫ്യൂലിന്റെ കൺസംഷനെ ഒക്കെ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ലോകവ്യാപകമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു ഒരു ബദൽ മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂലിന്റെ ഉപയോഗം കുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന കുറെ ആളുകൾ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റുകൾ വരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിനല്ലേ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് വ്യക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു അത് നമ്മള് നമ്മള് ജനതയെ ചടയെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇയാൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് വളരെ കോമൺ ആയ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു നേരത്തെ ചോദിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇയാള് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രാജ്യങ്ങളെ എല്ലാം ഉണ്ട് വിഭജിച്ച് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ലോകത്തൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി ലോകത്തിനെ നേരിടാനായിട്ട് കഴിയും എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവരവര് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവരവരുടെ ജനതയോട് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാര് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഈ പറയുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കാതെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഐക്യപ്പെട്ട് എന്തോ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് മനുഷ്യരെല്ലാവരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് ആണ് ഈ ഈ വിഷയം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇപ്പം ഗ്രറ്റ തൻവർഗ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആകത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ച തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സിറിയയിൽ പോയിട്ട് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ യമനിൽ പോയിട്ട് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശ് അല്ല എന്താണ് ഇറാഖ് അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേരി തെരിഞ്ഞ് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യരെല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് വളരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷെ നമ്മള് ഇന്ത്യക്കാരും ചൈനക്കാരും കൂടെ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത ഒരു അതിർത്തിയിൽ അടിച്ചില്ലേ നമ്മളൊരു മാസം മുമ്പ് അവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം കാണാതെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ റാഫേൽ എന്താണ് പ്ലെയിൻ മേടിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ചൈനക്കാരെ യുദ്ധ ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻകാരനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നത് ആരാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇന്നും മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കൂടി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ കോവിഡിനെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മളുടേതല്ലാത്ത നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ശത്രു പൊതുശത്രു വന്നത്
ഈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ വേണം നമ്മൾ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ കുറച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച പറയുന്നത് അത് വെറുതെ മനുഷ്യർ പറയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് ഇന്നും ഇരിക്കുന്നത് വലിയ ഗമയൊക്കെ പറയത്തില്ലേ വലിയ എന്താണ് പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത്ര ബോംബ് ഇത്ര ഇത്ര വേഗതയിലുള്ള മിസൈൽ അയക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ഇതിലൊക്കെ അഭിമാനിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് വെറുതെ അഭിനയിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ നമുക്ക് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ നിലവാരത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നിലവാരത്തിൽ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പോലും ജോബൈ നേരെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫാർ റൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് കാശ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ട്രംപാ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് എ എന്ന് അവര് പിരിയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം കഥ എഴുതാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഞാനും പറയും സംസാരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും ഞാനും മരം നടാൻ പോകും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്തൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും നമുക്ക് വേണ്ട കൊണ്ടു പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ കണ്ടു പഠിക്കാൻ ഒക്കെ നടത്തൊന്നും മനുഷ്യരെത്തിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പട്ടാളം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ആദ്യത്തെ നിലപാടായിരിക്കും പട്ടാളം വേണ്ട എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇത് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യ പോലെയോ ചൈന പോലെയോ അമേരിക്ക പോലെയോ വൻ ശക്തികളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണ് ഞങ്ങൾ ഇനിയും തൊട്ട് ആയുധത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല രാജ്യം പട്ടാളത്തിനെ ഞങ്ങൾ ഇനി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലാണ് ഇനി ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറി ചെയ്യുന്ന നിലപാടെടുത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പം നേപ്പാളുകാരനോ ഭൂട്ടാൻകാരനോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവര് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചൈനക്കാരന് ഇന്ത്യക്കാരന്റെ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നേപ്പാളുകാരന് ഭൂട്ടാൻകാരന് അപ്പൊ അവരെ ആക്രമിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ അപ്പൊ ആ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ജനത ആയിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു മോറൽ റൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു രാജ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് എളുപ്പം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാകിസ്ഥാൻകാരനെ ചൈനക്കാരനെ അവിടെ എല്ലാം മതിലും കെട്ടി വേലിയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനുള്ള മോറൽ റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 സമയമാണ് ഇന്ത്യ രൂപപ്പെട്ട സമയത്ത് ഗാന്ധിക്ക് ഇടയൊക്കെ ഫിലോസഫിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഒരു നെഹ്റുവിനെങ്ങാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന് കഴിയില്ല ഇനിയിപ്പോലെ ഈ അടിയന്തരമായിട്ട് അതിന് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത ആസ്ട്രേലിയക്കാർക്കും കാണാം ഇതുപോലെ കാണാൻ വല്ല ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് കാണാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആയിരം കുറയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് അതൊക്കെ ആരംഭിച്ചാല് നമ്മളൊരു മനുഷ്യരാശി എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ ഒന്നിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ലോക ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ആയ ഇഷ്യൂസിനെ നേരിടാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നിലവാരത്തിൽ പറയുന്നത് വെറുതെ കഥ പറയാം വെറുതെ പറയാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ആ കാണുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കാരണം അതിന് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നും വേണം ഈ ആക്കം കൂട്ടിയതെന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ക്ലൈമറ്റ് അനങ്ങാതിരിക്കും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ ആര് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവർ ചുറ്റുപാടും മാറ്റും ചുറ്റുപാട് ആര് മാറ്റിയാലും ക്ലൈമറ്റിന് അത് മാറ്റം
നമ്മൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിനകത്ത് പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പ്രശ്നം പിന്നെ ആയിരിക്കും സർഫസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ പരിഹാരവും ലോകത്തെ ഏത് പരിഹാരവും ആര് കണ്ടുപിടിച്ചാലും ആ പരിഹാരം പുതിയൊരു പ്രശ്നത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കും അത് ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ പരിഹരിച്ച് പരിഹരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ജീവിതമേ മനുഷ്യർക്കല്ല ലോകത്ത് ജീവികൾക്കുള്ളു ഇത് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് ഇപ്പൊ ഗ്രറ്റാ തെൻബർഗ് ഒക്കെ പറയുന്ന കേട്ടാൽ തോന്നുന്നു എന്തോ മനുഷ്യ ഇപ്പൊ ഈ അഡൽട്ടായ ആൾക്കാരും കുട്ടികളും എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ടൈം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നോട് പറയരുത് ദരിദ്രവാസികളായ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ പേരും ഈ ഗ്രറ്റയുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെല്ലാം ക്രിമിനൽസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണരുത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രിമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്നാം ലോക രാജ്യത്തുകാരനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വളരും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പണ്ടേ തൊട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എൺപതുകളിൽ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് മിതത്വം പാലിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ധനികരായതിനു ശേഷം അവർ മിതത്വം പാലിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിതത്വം പാലിക്കണം പറഞ്ഞാൽ ദരിദ്രവാസിക്ക് എന്ത് മിതത്വം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു വശത്ത് സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുക്തിക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് എന്തോ ഒരു പണി ഈ പ്രകൃതിയിലും ഭൂമിയിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനകത്തൊന്നും ഒരു ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ തോന്നിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരെ പറ്റി നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് പറയുന്ന യുക്തികൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം കാട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി വേണമെന്ന് പറയുമ്പം ആ അവർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാട് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആണെന്ന് പറയുന്ന യുക്തി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരെന്ത് ചെയ്യും എല്ലാരും ആദിവാസികളെ എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ച് അവരവരുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ ഒരാളെ ആയിട്ട് താമസിപ്പിക്കുവോ നഗരത്തിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാരും അല്ലെങ്കിൽ അവര് നിങ്ങൾ കാടെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുവോ ഇതുപോലത്തെ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളാ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാവോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതി എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ വളരെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് മനുഷ്യരെ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുവാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ചില ലോക ഭീഷണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പം നമ്മൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പട്ടാളം നിങ്ങള് ഈ ഇത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതായിരുന്നു അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുകയല്ലേ മ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരാളെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വന്നപ്പോ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മളൊരു സംഘമായിട്ട് ഒരു വിഭാഗമായി മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എത്തിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ആഗ്രഹ ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു ഈ ആഗ്രഹ ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരോടാണ് ഗ്രിറ്റാൻഡർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രായമായവരെല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് കളയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരാരോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള വരികൾ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു അത് യേശു ക്രിസ്തു അയലത്തുകാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നടന്ന പുരുഷ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ശ്രീനാരായണ ഗുരു വന്നിട്ട് സോദരത്തിനെ വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നിടത്ത് ഈഴവർ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായി മാറിപ്പോയില്ലേ ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയില് ഈ മനുഷ്യരായിരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ ആണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യർ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എത്രയോ വ്യത്യസ്തരായ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് കൂടി വന്നിട്ടേ ഉള്ളു പരസ്പരം കണ്ടെത്തിയവരായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടെത്തുന്നതിന് പോലെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളു ഇവര് വേണം ഇനി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ
തട്ട് തട്ടായിട്ട് എവിടെയാണോ രാജാവിന്റെ കീഴ് കഴിഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലിരുന്ന് വേണം ഇനിയും മനുഷ്യനായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഈ തമ്മില് കണ്ടാല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടി ചത്ത ചത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻകാരനും ഇന്ത്യക്കാരനും കൂടെ ചൈനാക്കാരനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വേണമല്ലോ നമ്മൾ മനുഷ്യരാകാൻ എന്തൊരു തമാശയാടു ഇത്തരത്തിലുള്ള തമാശകളെല്ലാം മനുഷ്യര് പരസ്പരം പറയുകയെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലെ ജീവനെ പറ്റിയും ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയും അറിയാതാണ് അതൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അടിയന്തര പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോവിഡിനെ നേരിടാൻ പറഞ്ഞാലും ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത ആളുകളോട് വേണം നമ്മൾ ഈ പറയേണ്ടത് ഈ എന്താണ് ഫ്യോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇത് ആരാരോട് പറയുന്ന കാര്യമായി ഈ പറയും മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ഐക്യപ്പെട്ട് നിന്ന് ഒരു ജീവിയായിട്ടൊന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഈ അയലത്തുകാരനെ വെറുക്കാനും ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നും ഞാൻ ഹിന്ദു ആണെന്നും ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് വേണം ഇനി മനുഷ്യനായിട്ട് പറയാൻ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയാൻ തമാശയായിട്ടൊക്കെ അറിയണം വലിയ വലിയ വാചകങ്ങളും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന പോലെ ആൾക്കാർക്ക് തോ തോന്നുകയും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റിനെ എൻവയ എനിക്കറിയാം എൻവയോൺമെന്റ് സംരക്ഷിക്കുന്ന വഴിയാണ് ഈ പട്ടിണി മാറ്റാനും പറ്റത്തുള്ള എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്ന ആള് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളിന് അത് ബോധ്യമാകത്തില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളറിയണം അങ്ങനെ ഈ ആളുകൾ അവരുടെ യാഥാർത്ഥത്തിനകത്തുനിന്ന് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം ലോകത്തെ എൻവയോൺമെന്റ് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുകയാണോ തൊട്ടടുത്ത അയലത്തുകാരന് പട്ടിണി അടക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തിയാണ് അവന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവൻ നാട് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കും അത് എനിക്കും കൂടെ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന നിലവാരത്തിൽ അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തിന് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന തരത്തിൽ സൈന്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഗമയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാചപടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഈ ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഒന്നിക്കും എന്ന് പറയുന്ന അഭിനയിക്കാൻ കൊള്ളാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വലിയ സമ്മേളനം നടത്തുന്നിടത്ത് അഭിനയിക്കും ഭയങ്കര അഭിനയമാണ് ഈ എന്താണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലെ ആ അതിനകത്തിരിക്കുമ്പം അകത്തിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാരും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിയ വലിയ കോരകോരം അവരുടെ സെക്രട്ടറിമാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ടാങ്ക് എന്റെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നിനക്ക് തരാം അവിടുന്ന് എത്ര വെടിയുണ്ട ഇങ്ങോട്ട് തരും എത്ര റാഫേൽ മേടിക്കാം എത്ര എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ മേടിക്കാം എന്ന് പുറയിലത്തെ ചർച്ച നടക്കുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ അടുത്താണല്ലോ ഈ ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ് പോയിട്ട് മനുഷ്യരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പാട്ടുമൊക്കെ പാടുന്നത് തമാശയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളത് എന്നാ അത് ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് അർത്ഥം അതുമല്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഈ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം നമുക്ക് വേണം അനാവശ്യമായ പ്രതീക്ഷകൾ വെക്കണം മനുഷ്യരെ നമ്പിക്കൂടാ നിയന്ത്രിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ മനുഷ്യരിൽ പ്രതീക്ഷയൊന്നും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പണിക്കൊന്നും നടക്കത്തില്ല മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്ന പരിഹാരങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ മറ്റേതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല പോസ്റ്ററൊക്കെ എഴുതണം എല്ലായിടം ഒട്ടിക്കണം ഈ പ്രവൃത്തി പറയണം സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ പറയുമ്പം രാജ്യാതിർത്തികളിലേക്ക് ഇപ്പൊ യുവാക്കൾ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾ നടന്ന് ചൈനയിൽ പോയി മരം നടണം ചൈനാക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ മരം നടന്നതിനായിട്ട് യുവാക്കളൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥ മാറും അത്രയും വലിയ അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്റെ രാജ്യം യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന ആ വലിയ ശക്തിയുള്ള ഭരണകൂടം അല്ലാതെ കൊച്ചു കൊച്ച് കണ്ണ് കണ്ണി കാണാൻ കൊള്ളാത്ത ഇപ്പൊ സിംഗപ്പൂരുകാരനെ പ്രസംഗിക്കാം ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും കാരണം അവർക്ക് അത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആരെയും പറയാനും നോക്കത്തില്ല കൊച്ചു രാജ്യമാണ് ഭൂട്ടാൻകാരന് പറയുകയാണ് ഞാൻ പട്ടാളം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മീനിങ് ഇല്ല അത് ആരെയും ബാധിക്കത്തില്ല യഥാർത്ഥത്തിലെ വൻ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ വീറ്റോ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം മുൻകൈ എടുത്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ അവിടെ തൊട്ട് ആ ചേഞ്ച് വരും ആളുകൾ ശരിക്കും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടി ജനത്തിന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാറും വണ്ടിയും ഓടിച്ചിട്ടാ ആ സാധനം മുഴുവനും കൂടെ അപ്പൊ എങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ എത്തിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉത്തരവൊന്നും ഇല്ല അതിങ്ങനെ പോസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പോസ് ചെയ്താൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ദുരിതത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഗൾഫ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ സിറിയയില ബോംബ് ഇടുന്ന ഇതേ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഭയങ്കര ചർച്ചയൊക്കെ നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ നാറ്റോ ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ബോംബ് ഇടത്തില്ലേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയാണത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബോംബ് ഇടം പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയുണ്ട് ആ ഇറാഖില് ഇറാഖുകാരനെ അവിടുന്ന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുവൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ എണ്ണ കിണറുന്ന തീ വെച്ചില്ലേ ആ സമയത്ത് എന്ത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂ ചർച്ച ചെയ്യും അല്ല ഇനിയിപ്പം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നിടത്ത് അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മണ്ഡലോട്ട് ബോംബ് ഇടുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളെല്ലാം ചാകാതെ നോക്കിയാന്നോ അവിടോട്ട് ബോംബ് ഇടുന്നത് ഇതൊക്കെ തമാശയാടു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ അടിക്കാനായിട്ട് കൊതിച്ചിരിക്കുന്നവരും ആയുധം ഉണ്ടാക്കി മറ്റവരെ തോപ്പിക്കണമെന്ന് ഓരോ കല്യാണ വീട്ടിനകത്ത് സാരി കാണിച്ച് മറ്റവരെ തോപ്പിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന അതേ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് ഭരണാധികാരിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് മോഡി മോദി അമ്പത്താറ് ഇഞ്ചും ഒക്കെ കാണിച്ച് മറ്റവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ നടുവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു നാണം വേണം മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കൂടുതൽ ടെക്നോളജി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഹരാരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് ഇനി ഒരു സ്വത്വബോധം നഷ്ടപ്പെടും ഐഡന്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഈവൺ സൈബോർഗുകൾ വരും നമ്മുടെ തലച്ചോറുകൾ ന്യൂറോണുകൾക്ക് പകരം ഇത്തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ പോലെയാകും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മതങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിത മതങ്ങൾ മാറി ഡാറ്റായിസം പോലെയുള്ള മതങ്ങൾ വരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പലരും നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സാധ്യതയില്ല ഒരു വേദനാജനകമായ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയുന്ന പോലെ മറുപടി അതിനും പറയാനുള്ളു ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ചെങ്കിസ്ഖാനും അലക്സാണ്ടറും ഒക്കെ നടന്ന് വെട്ടിക്കൊന്നതിനേക്കാളും വലിയ കൊല്ലലൊക്കെ ഈ ഇനി ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊല്ലണോ ഹരാരി ഒരു നല്ല പുസ്തകം എഴുതിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പുസ്തകം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ലൊരു പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് എഴുതുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ ഇപ്പൊ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഒരു പ്രയോജനമില്ല അയക്ക് നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഹിറ്റ് മൂവി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ ഫോർമുല മൂവി വീണ്ടും എഴുതുന്ന ഒരു മണ്ടന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടേ ഞാൻ ഹരാരിയെ എടുക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം നല്ല പുസ്തകമാണ് എനിക്കൊരു സംശയമില്ല ആളുകൾ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് ഹരാരി എഴുതിയ പുസ്തകം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകം എഴുതിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹരാരിയുടെ പുസ്തകം നോക്കി എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു പോകാൻ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആശ്രയിച്ച ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അത് ജാർ എൻ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ ഗൺസ് ജെയിംസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തെ ആശയങ്ങളാണ് ഈ ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിനും ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിനും വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളതും ഈ ഹരാരിയുടെ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളതും ഹരാരി പക്ഷെ എഴുതിയ പുസ്തകം നല്ല പുസ്തകമാണ് അത് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം അതാണ് ആ പുസ്തകം വിജയിച്ച കാരണം കൊണ്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടേ ഞാൻ അതൊക്കെ എടുക്കുള്ളൂ വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ ആണ് ഇത് മനുഷ്യരും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന എന്തോ ഉണ്ട് ഈ മനുഷ്യർ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലൊക്കെ പറയരുത് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടായി വന്നിട്ട് റോബർട്ടുകൾ നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഈ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് മോദിയും ട്രംപും പുട്ടിനും
അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റതിനെ അതിന് മുമ്പ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടും പുതിയ കാര്യം പറയുന്നത് വഴി നല്ല ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി പറയാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ അത്ര നല്ല ബുദ്ധിയൊന്നും ഹരാരിക്കില്ല അത്രേ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞോടാത്തോണ്ടൊന്നും അല്ല അതിപ്പോ അടിയന്തര പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല ഇത് അടിയന്തര പ്രശ്നമല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് മൈത്രേൻ പണ്ടൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഹയാത്രയനായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ ചില ആളുകൾ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസം ഒരു റെഗ്രസീവ് ഐഡിയോളജിയാണ് ഒഴുകുന്ന ഒരു എക്കണോമിക്ക് എതിരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചൊഴുക്കാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കണ്ടു അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം ഒരു ഒപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് റെജീമുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമല്ല പക്ഷെ അതൊരു ആഗ്രഹ ചിന്തയാണ് അത് ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന കാർമാസ് വളരെ പാടുപെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസമാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഉട്ടോപ്യൻ സോഷ്യലിസം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസ്റ്റൻ ലോകത്തിന്റെ തത്വമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ തെറ്റാ അങ്ങനൊന്നുമല്ല നല്ലൊരു ആഗ്രഹ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ആ സ്വപ്നം യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വശം അതിനുണ്ട് ആളുകളെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുകയും വളരെയധികം ആൾക്കാർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുകയും സ്വർഗം അങ്ങ് ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമല്ല ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് ആഗ്രഹചിന്ത മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നമാണ് എന്നും മനുഷ്യന്റെ അവസാനവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നം പക്ഷേ മനുഷ്യരുടെ ബയോളജിയെ പറ്റിയും എവല്യൂഷനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള അറിവില്ലായ്മ വളരെ പ്രകടമാണ് അപ്പോ അത് കാരണം നമ്മുടെ അതിന്റെ പ്രയോഗം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവികളാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് അയലത്തുകാരനോട് വിരോധം തോന്നുന്നു തമ്മിലടിക്കാനും തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവനെ ചെറുതാക്കി കാണുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെ വേണ്ട ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ആ നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അമ്യൂണിസ്റ്റം വ്യാപകമായി തീ പോലെ പടർന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് ഭൂമിയിലെ പകുതി കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്താണ് ഭരണം ഉണ്ടായ രാജ്യങ്ങൾ വരെ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഡിമൈസ് ആണ് ഉണ്ടായത് അതിന്റെ പ്രാക്ടീസിനകത്തെ പരാജയം തന്നെയാണ് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കിയത് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടോ എടുത്തിട്ടോ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റം ആളുകളെ ഫാസിസ്റ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നതല്ല ആളുകൾ സംഘടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെരുമാറും അതിന് ഇനി ഏത് ആശയം കൊടുത്താലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആശയം കൊടുത്താലും മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലും സംഘം ചേർന്ന് അന്യരെ മറുവശത്ത് മനുഷ്യനെന്നല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വേറൊരു തിരുവുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവരെ നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തി പോയി അതാണ് പറ്റി പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ബലം ഉണ്ടായി പോയി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഈ മനുഷ്യര് ഈ എന്താണ് സ്വത്ത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോധരൂപീകരണം ഉണ്ടായതെന്നുള്ളതാണ് കാർമാസ് വിചാരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ ബോധരൂപീകരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക പ്രൈവറ്റ് ആകുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആള് സെൽഫിഷ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ട് ഉള്ളവർ വിചാരിച്ചിരുന്ന പോലെ വിചാരിക്കുന്ന അതിർത്തികളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഇഗാലിറ്റേറിയനായി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരായി മാറും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് അതേസമയത്ത് ജനറ്റിക്സ് പഠിക്കുകയും എവല്യൂഷൻ അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയാൽ അതിന്റെ പ്രാ കമ്മ്യൂണിസം അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ എല്ലാം ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിക്കുകയും വഴക്കിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗോത്രത്തിനകത്ത് ആൾക്കാർ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ സഹകരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിസം ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ ആവിർഭാവമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് മനുഷ്യരിലുള്ള ചെറുപ്പങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ
പക്ഷെ ഫാസിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അന്യരെ വെറുക്കാനായിട്ട് അത് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അന്യരെ വെറുക്കുന്ന നേരത്ത് എത്തിപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അല്ലാത്തവരും ആയി അതതിന്റെ പ്രയോഗത്തിനകത്ത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് പ്രയോഗം കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയി ആശയം ശരിയാണെന്നല്ല വീണ്ടും പറയുന്നത് ആശയവും തെറ്റാണ് ലോകത്തിന് അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യമായ ഒരു ജീവിതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ മനുഷ്യർ തമ്മില് ഒന്നിക്കുന്നിടത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിന് വേറെ ഉള്ള അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭരണകൂടത്തിനകത്തൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ ഭരണകൂടം ഉണ്ടാക്കാവുന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒക്കെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കത്തേയില്ല ഭരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തി പോകും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനിയും എത്രയോ വർഷവും എത്രയോ നാള് കൊണ്ടൊക്കെ മനുഷ്യൻ പരുവപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന സംഘടിതമായ യോജിപ്പുകളും രാജ്യാതിർത്തികൾ വേദിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്തൻ രൂപീകരണവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളുടെ വികാസവും എല്ലാം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകം രൂപപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് സാധിച്ചാൽ സാധിച്ചാൽ എന്നാ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ സാധിക്കും എന്നുള്ള വാശി എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല മനുഷ്യൻ അപ്പൊ വളരെ പാടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് മരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടാകുന്ന സ്വർഗത്തെ പോലെ തന്നെ അവാസ്തവമായ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് പോയാൽ മൂച്ചോടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി കൊല്ലാൻ ബാധ്യത വരുന്നിടത്ത് എത്തി അങ്ങനെയാണ് ഈ റഷ്യയിലൊക്കെ ആളുകൾ ഗുലാഗൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ ഗ്രാമങ്ങളെ തന്നെ നാട് കടത്താൻ ബാധ്യത ഒക്കെ വന്നു പോയി ഇത് ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും കാരണം സിദ്ധാന്തം കൊണ്ട് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയത് അത് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തല്ല എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ആ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രാക്ടീസിനകത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യരെ പറ്റി കാർമാസിന് അറിയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഇന്ന് ആന്ത്രപ്പോളജിയെ പറ്റിയുള്ള അറിവുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമി ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ഇതെല്ലാം വളരെ കൂടുതലാണ് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആധുനികമായ രാഷ്ട്രീയമായ യോജിപ്പുകൾ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നും മുന്നണികൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും നെറ്റ്വർക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഭൗതികമായിട്ട് എന്ന് ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഭൗതികമായ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല പറയുന്നത് ലോകത്തിനകത്ത് സാങ്കേതികമായ വികാസമൊക്കെ കൊണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഒടുക്കൽ വാങ്ങലിനൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഏറുന്ന സമയത്ത് പരസ്പരം അറിയുന്നത് വഴി ഈ പറയുന്ന ടെലി ടെലിവിഷനകത്തോടൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കണ്ടും എടുത്തും ഒക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യരുടെ പരിചയങ്ങളും പരസ്പരം എടുപ്പിച്ചും ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനകത്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു നീണ്ട പ്രക്രിയക്കകത്താണ് അത് സംഭവിക്കുന്ന സംഭവിച്ചാൽ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ വാശിയില്ല മറ്റേ അങ്ങനെയല്ല കാരണമാസ് ഇന്ന എന്ന ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അവിടെ എത്തുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ നല്ല ജീവിതത്തിലാണ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ജനത്തിനകത്ത് ഒരു അറു അറുന്നൂറ് കോടി നന്നായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് കാണരുത് ഇത് ഈ നിലവാരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ അല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയപരമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ലോകക്രമം രൂപപ്പെട്ടുണ്ടാകൂ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണം അതൊരു ദിശാബോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കൈചൂണ്ടിപ്പലകയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള തുല്യതയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു ദിശ തുല്യതയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ദിശ കാണിക്കാൻ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടാനായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രാക്ടീസിന് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല അങ്ങനെ അറിയാം ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ സംവരണത്തെ പറ്റി വേറൊരു കോണിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മനുഷ്യനൊരു ആനുകൂല്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ സംവരണം അങ്ങനെയല്ല കണക്കാക്കിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കാരണം സംവരണം കൊണ്ട് ജാതികളെ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും ജാതി സംവരണത്തിലടക്കം ഇപ്പൊ ജപ്പാനിലെ ഏതോ ഒരു ഒരു ഗോത്രത്തിന്റ
ആളുകള് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ സംസാരിക്കാൻ പാടാ ഹലോ ആളുകള് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ അവര് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും എല്ലാരും ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം അപ്പൊ ഈ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് സംവരണം ഉണ്ടായപ്പോ ഉണ്ടായതല്ല ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് സംവരണം ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണ് എന്ന് ആരാണോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്വന്തം പേരിനോട് ജാതി ചേർക്കുന്ന എന്തിനാണ് ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം സംവരണം കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംവരണം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജാതിയിൽ ഇന്ന ആളാണ് എന്നറിയിക്കുന്നതിനെയാണ് ജാതി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സംവരണം കൊണ്ടല്ല ജാതി വരുന്നത് ജാതി ഉള്ളത് ഒരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സമൂഹത്തിന്റെ മേൽത്തട്ടിലുള്ളവർ മുഴുവൻ ജാതി പേര് അവരുടെ പേരിനോട് ചേർക്കും അവരുടെ പേരിനോട് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന കുലത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അതുവഴി കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ജാതി സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ ഇപ്പൊ പറയുന്ന സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയുന്ന സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ തുല്യരായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് അത് ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് എണ്ണായിരം മീറ്റർ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ആളിന് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി വരയിടുന്നത് പോലെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നാ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് അത് അവര് കൂടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് അതിന് പോസിറ്റീവ് മറ്റേതങ്ങനല്ല നേരത്തെ തൊട്ട് തന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആയിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ദരിദ്രരായ ചെണ്ടി നടന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അവർക്ക് എല്ലാം സ്വത്ത് കിട്ടിയെന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ആ അതിർത്തി പോയി ഇരുപത് പട്ടാളക്കാർ ചത്തില്ലേ ഇപ്പൊ ആ പട്ടാളക്കാർ ചത്ത സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ദരിദ്രവാസികളായ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിഷയം അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇനിയും എന്താ പ്രശ്നം എന്ന ഒരാൾ നിനക്ക് നിനക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയില്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയില്ലേ നിങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അടിമയായിട്ട് അവനെ ഒരാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും സംസ്കാരം കൊണ്ടും അധസ്ഥിതമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തുല്യ പൗരന്മാരാകാൻ സമയം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അറിവോടെ അത് ആരംഭിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് നിലവാരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സംവരണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ കീഴിലെ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജാതിയിലെ മേൽത്തട്ടിലിരുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിനോടൊപ്പം ജാതി തിരിച്ചറിയാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിഗ്നലാണത് തിരുവിതാംകൂറിനകത്ത് തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ വിവാനാകാനൊക്കെ തുള്ളായിരുന്നു അതാണ് സംവരണം ഇങ്ങനെ സംവരണത്തിന്റേതായ യുക്തികൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ത്യയിലെ ഏത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പട്ടാളത്തിനകത്തായാല് കോടതിയിലായാല് എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലൊക്കെ എടുത്താലും മുഴുവൻ പേരും നമ്മൾ ആരാണോ അപ്പർ ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ മുഴുവനുമാണ് അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് നാനൂറ് കുടുംബത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോടതികൾ ഇരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മറന്നു പോരുത് അവരുടെ മക്കൾ മാത്രം തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ ജഡ്ജിമാരാകത്തോളം വക്കീലന്മാരാകുള്ളൂ ഇതൊക്കെ അൺഡിക്ലെയർഡ് എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അൺഡിക്ലെയർഡ് സംവരണം നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ജാതി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ ജാതി സ്ഥലത്ത് 
തുല്യത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്താണ് സംവരണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അത് കാരണമാണ് ഇപ്പൊ ജാതി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഈ അതുകൊണ്ടും ഗുണം കിട്ടിയവരല്ല മേൽത്തട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞത് അതിനൊരു സംശയം നമുക്ക് വേണം ചോദിച്ചാൽ ഈ ഏതെങ്കിലും നിലവാരത്തിൽ ഒരു തുല്യത ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും കൂടെ ഇല്ലാതാക്കി അത്രയേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അല്ലാതെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ നാ ഈ നാടുകളിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ പോയ പോലെ ഇപ്പൊ ആദിവാസികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ കാട്ടിലായി പോയില്ലേ അവർ കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോലും ഇല്ല കൃഷിക്കാർ പോലും ആയിട്ടില്ല അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേറെ എന്തൊരു വഴിയാ ഉള്ളത് നമുക്ക് മറ്റ് മെക്കാനിസങ്ങളൊന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടി വരും കുട്ടിയായിട്ട് വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ബസ്സിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്യുന്ന അതേ യുക്തിയെ ഉള്ളതിനാൽ പുരുഷന്മാർ കുട്ടികളുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഇല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സ്ത്രീ ശതമാനം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയല്ലേ നിൽക്കുന്ന നാട്ടില് ആ കുട്ടികളുമായി വരുന്ന സ്ത്രീക്ക് ഒരു നാല് സീറ്റ് സംവരണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടാണ് പ്രായമായ ആളിന് ഒരു സീറ്റ് വൃദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രായമായവർക്ക് വേറെ എണ്ണിറ്റ് കൊടുക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണണം പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് അത് വയസ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് കാലില്ലാത്തവരെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാരണമാണ് കണ്ണ് ഹന്തനായ ഉണ്ടായതെന്നും പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ കയ്യിലായി പോയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ പറയുന്ന പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനപരമായി വിഷയം തലതിരിച്ചിട്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും നിലവാരത്തില് ഒരു താ കൈത്താങ്ങ് കൊടുക്കാൻ കൂടെ നിഷേധിക്കുന്നതും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട് നിന്നിരുന്ന സംവരണമാണ് ജാതി ആ ജാതി തുടരാൻ മാത്രമേ അത് സഹായിക്കൂ അതുകൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി കൊണ്ട് തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് തെറ്റായ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ആണ് ആ പണിയെടുക്കുന്നത് അല്ല വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ അടുത്ത അമ്പത് വർഷമല്ല നൂറ് വർഷം സംവരണം കൊടുത്താലും ഈ അധസ്ഥിതമായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തുല്യത്തിൽ എത്തത്തേയില്ല അത്രത്തോളം അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനകത്ത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അത് ആശയപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായും ശരിയല്ല ഇപ്പൊ സംവരണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതേസമയം തന്നെ ഈ സമത്വവും അസമത്വത്തെ പറ്റിയും ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നത് കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ഞാൻ ഹലോ കേട്ടില്ല ആ സംവരണത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സമത്വത്തെയും അസമത്വത്തെയും പറ്റി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുപോലെ സമമായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് പക്ഷെ അസമത്വം ആണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ക്രമം അതെല്ലായിടത്തും കാണാം ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യം പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത ഉയരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ അസമത്വം എന്നുള്ളൊരു പ്രപഞ്ച സത്വത്തെ നമ്മൾ അസമത്വം എന്ന് പറയുന്ന അല്ല വ്യത്യസ്തതകൾ എന്നാ പഠിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് തുല്യത പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതല്ല തുല്യത നീതി പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതല്ല മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തിയ വാല്യൂസ് ആണ് സാഹോദര്യം മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തിയതാണ് സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതെല്ലാം മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തിയ മൂല്യമാണ് അല്ലാതെ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല നീതി ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല വ്യത്യസ്തതകളാണുള്ളത് ഇപ്പം പുരുഷന്മാർ എന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും താനും പുരുഷനല്ലേ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ആണ് മരിക്കുന്നത് ഭാരം കൊണ്ട് കഴിവ് കൊണ്ട് പ്രായം കൊണ്ട് അറിവ് കൊണ്ട് എല്ലാം വ്യത്യസ്തരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുല്യത മനുഷ്യന്റെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു കൈചൂണ്ടിയാണ് തുല്യത ലോകത്തില്ല തുല്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിനകത്ത് ആളുകൾ തുല്യ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുല്യരാണെന്ന് പറയുന്നത് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുല്യരാണ് അത്രേ ഉള്
അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും സാമൂഹ്യമായി തുല്യത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഘടനയ്ക്കകത്ത് തുല്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ്സിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് ഇരിക്കാം ആ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള തുല്യതകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെ തുല്യത ഒരാ എല്ലാവർക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓട്ട് എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടു ഓട്ട് തരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ ശരിയാകാതിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലോകം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസം പോലെ മനുഷ്യര് പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ സൗഹൃദത്വത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കഴിയാനുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിശാബോധത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൈചൂണ്ടി വെക്കുന്ന ലോകം മാത്രമാണ് തുല്യത അതുണ്ടെന്നല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതുണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരെ ഒരുപോലെ ആക്കാൻ മുട്ട സൂചി പോലെ ഒരുപോലെ ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആണും പെണ്ണും ഇല്ലാതായി പോവുക പൊക്കോ നീളം ഇല്ലാത്തവര് മാറി പോവുക അത് കഴിയില്ല അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് തുല്യത ഉണ്ടാക്കാനൊക്കത്തില്ല തുല്യത ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ തുല്യത എവിടെയാണ് പറയുന്നത് കസേര ഉള്ളപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും കസേര ഉള്ളപ്പോൾ ഒരാൾ ഇരിക്കുകയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മറ്റേവന് കസേര ഉണ്ടായാലും ഇരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അത് പറയും എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കാണണം എത്ര നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും ഒരു ബസ്സിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല സീറ്റ് കൊടുക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ജനൽ സീറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് വേണമെന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ വാശി പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ഒരു എങ്ങനെ ബസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അതല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ സാധ്യതകളുടേതായ ലോകങ്ങളാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മികവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധ്യതകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും റോഡിനകത്ത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കുമായിട്ട് പോകുന്ന കാറുകൾ പറന്നു പോകുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരേപോലെ പറന്നു പോയ പോയ പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വാലെ 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 പറയുന്ന അല്ലെ ക്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യമില്ലെന്ന് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിനകത്തൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോഡിൽ പോയിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിജയം കൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ചൂ വിരലി ചൂണ്ടെന്ന് നീതിയുടെ ലോകത്തേക്ക് അപ്പൊ തുല്യനീതിയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ വിരലി ചൂണ്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മൂല്യങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മൂല്യങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ വാശി പിടിച്ച് പറയരുത് അത് നമ്മൾ ഇനിയും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് അല്ലാതെ ഉള്ള ലോകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണെന്നും പറയരുത് ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പണ്ട് എല്ലാവരും തുല്യരായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് കുറെ പേര് വന്ന് നമ്മളെ കീഴടക്കുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും ശരി നമ്മൾക്ക് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെ സവിശേഷത അനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മൾ നെല്ല് തിന്നുന്നവരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തണുപ്പ് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നെല്ല് തിന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ പറ്റത്തില്ല അവിടെ മീനെ പിടിച്ചും മാന്നെ വളർത്തിയും ഒക്കെ കഴിയത്തുള്ള എസ്ക്യൂമോയ്ക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും നെല്ല് തിന്നാനും അരി തിന്നാനും പച്ചക്കറി തിന്നണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ആളുകള് ആളുകൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴെ ഈ തുല്യതയെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു പോകും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഈ നാട്ടിൽ ഈ വീട്ടിൽ ഇവിടെ കഴിയുവാണെന്ന് തോന്നിപ്പോ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എവിടെയും ജീവിക്കും ആ വ്യത്യാസങ്ങളെ കൂടെ ആകീകരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളുടേതായ തുല്യതകളെ ലോകത്ത് പക്ഷെ തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലുള്ള തുല്യതയാണ് സാധ്യതകളുടെ തുല്യതയാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് അതിന് കുറവ് വരുന്ന യുക്തികൾ പറയരുത് അതാണ് തെറ്റ തെറ്റുന്നത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ തോളയിൽ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന യുക്തി പറയരുത് അപ്പോഴും തറയിലിറങ്ങി നിൽക്കാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നടക്കാം ആ ഒന്നിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന യുക്തി പറയേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നീതിയുടെ കാര്യം വരുന്നത് എവിടെയാണോ സാ
കനി ക്രിസ്തുതി അഭിനയിച്ചത് കണ്ടിരുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് ഇപ്പം ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ലൈംഗിക വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ടാകാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിയമത്തിൽ ഇപ്പൊ പോക്സോ ആക്ട് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടിയുമായി സമ്മതപ്രകാരം കൺസെൻഷ്വൽ സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അതൊരു കുറ്റമാണ് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം പറയുന്നത് ഈ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും മിഠായി കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലോ വാങ്ങുന്ന കൺസെന്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനം അത് പീഡോ ഫീലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു പേർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒരു ജനറൽ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ഉള്ള അത്തരത്തിലുള്ളതിനെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നതല്ലേ വേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം എന്നോടാണോ ചോദിക്കേണ്ടത് സിനിമ എടുത്ത് ഡയറക്ട് ചെയ്തവരോടാണോ ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്റെ എന്റെ പേഴ്സണൽ അല്ല എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമല്ല എനിക്ക് നിയാള് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു ഈ ചോദ്യം ഞാനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കും അറിയാം അത് വേറെ കാര്യം ഇയാള് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോ ഞാൻ എന്തോ അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് പോലെ ഇയാൾ പറയുമ്പോ അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാകാത്തോണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതിന് മറുപടി പറയാനായിട്ട് ഇത് മടിയുള്ളതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഇല്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനെ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആ അത് ഞാനുമായിട്ട് പേഴ്സണലായ ബന്ധമില്ല ഇതിപ്പോ ഇതുവരെ ചോദിച്ച ചോദ്യം പോലെ ഒരു ചോദ്യം അല്ലേ ഇത് ആ ചോദ്യം ഇയാൾ ചോദിച്ചാൽ പോരെ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് പേഴ്സണൽ ആയത് അല്ല പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് എന്റെ ഇട ഇതുവരെ എല്ലാം ഞാൻ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇതിന് മാത്രമേ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ കള്ളം പറയരുത് തടി തപ്പാൻ നോക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്റെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്ത സത്യസന്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ പിടിച്ചു പോകും അപ്പൊ ആ അതിനകത്ത് പറയാൻ അവര് എന്നാൽ ആ സിനിമ എടുത്ത ആളുകൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വികാര വിചാരം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ആരംഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ലെജിറ്റിമേഷൻ വരുന്ന ഇവിടുന്നാണ് ഇതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുടെ ബോധരൂപീകരണത്തിനകത്ത് വരുന്നതാണ് മീഡിയയെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രശ്നമല്ലേ കാരണം ലൈംഗികത തെറ്റാണെന്ന് ആദ്യമേ തീരുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആണും പെണ്ണും കുട്ടിയും കുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും ലൈംഗികമായ ചോദനകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അറിയണം നമ്മൾ അവിടെ പറയാനായിട്ട് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് വെക്കുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾ കുട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള യുക്തിയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് അതാണ് അത് അതിനെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരാളിപ്പോ എന്നെ ഒരാൾ റേപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെജിറ്റിമേഷൻ റേപ്പിന് ലെജിറ്റിമേഷൻ ആണോ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്നൊരാൾ പറയുന്നതായിട്ട് മാത്രമേ ഇല്ലയോ അതിനകത്തുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അതിനുവേണ്ടി ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അക്കരെ നിൽക്കുന്ന ആള് താൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ ആലോചിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന യുക്തിയല്ലേ ഉള്ളത് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്ര ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏഹ് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങ് വെടിവെക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന യുക്തി കൊണ്ട് പറയുന്ന പറച്ചിലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല അതുകൊണ്ട് നീ കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത്രേ എനിക്ക് അതിനകത്ത് കാണാനൊക്കെ തോന്നും ഒരാള് ഒരു സ്ക്രി ലോകത്ത് എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റും സാധനം ആ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റ് അങ്ങനില്ല അതിനു വേണ്ടി അതിനകത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സെൻസറിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അതിനകത്തെ പ്രധാന എന്റെ അനുഭവം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിലനിൽക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ശരിയാകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകത്തിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബലാത്സംഗങ്ങളൊക്കെ
വില്ലൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് പോലല്ല ഹീറോ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വ്യത്യാസം ഹീറോ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് അതിന് ന്യായം പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തെറ്റു വരുന്നത് ഹീറോയെ നമ്മൾ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി വഴി ഇതിന് ലേശം വരും എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന പോയത് അങ്ങനെ അതിനകത്ത് ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു കുട്ടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മാത്രമാണ് അതിനിങ്ങനെ അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ലൈംഗികത കുട്ടി ആസ്വദിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നം അവർക്ക് ലൈംഗികത തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി ആസ്വദിച്ചു കൂടാ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല നമ്മളത് നിയം നിയമം കൊണ്ട് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകൾ തമ്മിൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർ ഓടിക്കുന്നത് പോലെ കാർ ഓടിക്കാനായിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴും മാത്രമേ കഴിവ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നന്നായിട്ട് കാർ ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു വര എന്നും വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ആ വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറണം അങ്ങനെയാണ് നിയമങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്നും വര വരും എവിടെങ്കിലും വരച്ചേ പറ്റും വര വരച്ചോ അന്ന് തൊട്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള ആളുകളാകും ആ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആൾക്കാർ ഒരാൾ കുറ്റവാളിയും ഒരാൾ കുറ്റവാളി അല്ലാതെ വിക്റ്റിം ആകും ഇത് നിൽക്കുന്നതാണ് ജീവിതം അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ജീവിതത്തിനകത്ത് പലതരത്തില് ആളുകൾ കണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് വേറൊരാളോട് പ്രേമം തോന്നുന്നു പ്രേമം തോന്നി ആൾ മറ്റൊരാളുടെ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നോ ആലോചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നോ വരരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഡെസ്റ്റ് ബോണയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും അന്ന കർണയുടെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതും അങ്ങനല്ലത് അത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന അതിരുകളാണെന്നറിയാം ആ അതിരുകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരു ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിനകത്ത് ആശയപരമായി അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് അതാണ് ശരി എന്ന് വാദിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് അത് അത് തന്നെ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ കാര്യമാണത് അങ്ങനെ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ മാത്രമേ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനകത്ത് അത് ആ പറയാനായിട്ട് കുട്ടികളെ വലിയവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനകത്ത് ഒരു ന്യായമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ കാണുന്നില്ല റെഫറൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടി ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് അത് കുട്ടി ആസ്വദിച്ചു കൂടാന്ന എല്ലാരും തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ന്യായമല്ല ലോകത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക അനുഭവങ്ങൾ അത് വലിയവരായിട്ട് ഉള്ളവരായാലും ചെറിയവരായിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടും ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ല അനുഭവമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എത്രയോ പേർക്കുണ്ടാവും അത് പക്ഷെ നമുക്ക് സാമൂഹികമായി അംഗീകരിക്കാവോ എന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റില്ല അത് നിയമം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ മാത്രമേ ലൈംഗികം ഏർപ്പെടുന്ന കൺസെന്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട വരൂ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയും അവിടുത്തെ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറും തമ്മിൽ പ്രേമമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാനൊക്കത്തില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലെ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി പോകും അതൊക്കെ എന്നും കാണും അതൊരിക്കലും പറയാനേ പറ്റത്തില്ല നിശബ്ദമാക്കപ്പെടുന്ന നിലവാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഇതിനെ നമ്മൾ യോജിപ്പില്ല നിയമപരമായിട്ട് ഇതിനോട് യോജിപ്പില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ബുള്ളറ്റ് വെച്ച് വെടി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെടി വെച്ചൊക്കെ കൊല്ലത്തില്ല ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ലെജിറ്റിമേഷൻ ആണ് കാണിച്ചതേ ലെജിറ്റിമേഷൻ ആണെന്ന് വരുമോ അങ്ങനല്ല അത് ആ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആ വിമർശനം വയ്ക്കേണ്ടത് അത് മലയാളികളുടെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ലൈംഗികതയെ പറ്റിയുള്ള പരമാവധി മൂടി വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനോരോഗികളായ മലയാളികളുടെ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ ഞാനത് കാണുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ സിനിമ ആ എടുത്ത ഷോർട്ട് ഫിലിമിനകത്ത് അതിനെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലവാരത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഞാനത് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പം മൂവിയോളോ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ബാനറിലാണ് ഈ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചുലക്കിയ പിടിച്ചുലക്കിയ സിനിമകൾ
ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ സിനിമകൾ ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാന്നുള്ളതല്ലാതെ എന്നെ പിടിച്ചൊന്നും ഉലുക്കാൻ അങ്ങനൊന്നും നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കൊക്കെ ഒരു സിനിമ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയൊന്ന് വരാമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഒരു സിനിമയൊന്നും കുറവുകയുടെ സിനിമയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളൊക്കെ തർക്ക വിസ്കിയുടെ സിനിമയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സിനിമകൾ അവരുടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതല്ലാതെ ഈ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ വല്ല ഈ എന്താ പറയണ്ട സെലിബ്രിറ്റികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ സിനിമാ നടന്മാരോടൊക്കെ ചോദിക്കും എന്നോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇപ്പം നിയമത്തിലെ ഒരു മോണോപ്പളിയെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ലെജിസ്ലേച്ചറിലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിനേക്കാളും കോടതികളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പം ഈ നീതി നിർവഹണത്തിൽ കോടതികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തെ അവരുടെ റോള് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കോടതികളുടെയും നീതി നിർവഹണത്തിനെ പറ്റിയും പറയാനുള്ളത് സാധാരണ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ ഏക കാരണം രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവർക്ക് അടുത്തറിയാ ജഡ്ജിമാരെ അടുത്തറിഞ്ഞോട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കെതിരെ പറയാവുന്ന മുഴുവൻ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നവർ തന്നെയാണ് ഈ ജഡ്ജിമാർ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഒരേ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഈ എല്ലായിടവും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യരെ ലോകത്തുള്ളു നമ്മൾ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മേടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നിടത്തുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സീ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് അവിടെ വെച്ചേക്കണോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അഴിമതി ക്യൂ നിൽക്കാതെ നമ്മൾ അത് മേടിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ട് അതൊരു ഒരു വലിയ പഴപ്പമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ പെരുമാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജഡ്ജിമാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എനിക്കില്ല ഇതേ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഇതേ ആളുകൾ തന്നെയാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റിന് വേണ്ടി സകല അഴിമതികളും എല്ലാമായിട്ട് കഴിയുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവരെ പറ്റി അടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവരിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പം ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ് മൈത്രേനില്ല അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാറില്ല വസ്തുക്കളൊക്കെ ആരെങ്കിലും സമ്മാനിക്കാറുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സ്വയം ഒരു ആധുനിക പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാനുമാണ് താല്പര്യം പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുടുംബവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐഡന്റിറ്റി വിലാസം ഇത് മനുഷ്യൻ നേടിയ ഒരു സിവിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യൻ നേടിയതല്ലേ ഈ ഐഡന്റിറ്റി എല്ലാം അപ്പം ഇതല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ട്രൈബൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം എങ്ങനെ കാണും അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്ന ഒന്നും അല്ല ഈ ആളുകൾ യുക്തി കൊണ്ട് എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്യും പറയുന്ന വരികളാണെന്ന് ഇത് കൊണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാവല്ലോ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഞാന് എന്താണ് ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ സൊസൈറ്റിയിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ യുക്തി അത്ര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത യുക്തിവാദികളൊക്കെ പറയുന്ന വരികളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ഉള്ള ആളാ ഞാൻ എനിക്ക് ഫോൺ നമ്പറുണ്ട് ഇമെയിലുണ്ട് ഇമെയിലും ഫോൺ നമ്പരും ഉള്ള അഡ്രസ് ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ അതാണ് ആധുനിക എന്ന് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ എവിടെ പോയാലും അഡ്രസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ മനുഷ്യർ മറ്റേതൊക്കെ ഈ കൃഷി സമൂഹത്തിന്റെ യുക്തികളാണ് അവർ ഇച്ചിരി പഴഞ്ചന്മാരായ ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധിയാണ് അവർ വലിയ മോഡേൺ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ മൊബൈലായ ആളാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം മൊബിലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വീടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ വീടെന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഇടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സ്വത്ത് ആർജിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ള പതിപ്പുകളെ ഉണ്ടാക്കി വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും അറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് വീട് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ പണി എന്റെ പണി തീർന്ന ആളാ ഇതെല്ലാം ബോണസ് ജീവിതമാണ് അധിക ജീവിതമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യേണ്ട പണി ചെയ്ത് തീർന്ന ആളാ ബാക്കിയൊക്കെ അധികമാണ് അധികമുള്ള ജീവിതം ഞാൻ നയിക്കുന്ന ആളാ അത് ആധുനികമായിട്
സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാറ് മുറികളുള്ള കുട്ടികൾ നീ ജീവിച്ചിരുന്ന മുറികളെല്ലാം കൂത്ത് തുടച്ച് അവർ വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയും അച്ഛനുമായിട്ട് അതിർത്തിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് വീട് വേണം എന്ന് അവർക്ക് ഒരു മുറിയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അഞ്ചു മുറിയുള്ള വീട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വത്ത് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് മറന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് സ്വത്തിന് വേണ്ടി സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിട്ട് അവർ പോകുന്നതുകൊണ്ട് സ്വത്ത് മക്കൾക്ക് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള അത്ര എടുത്ത് മാറേണ്ടതാണ് ആ മാറുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് അവരെ പോലെ പ്രായമായവര് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പൊ ഒറ്റപ്പെട്ട് വീടുകളിനകത്ത് മക്കൾ മക്കളുടെ സ്വത്ത് നോക്കിയിരിക്കേണ്ടവരായിട്ട് മാറത്തില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധികൾ ഇല്ലാത്ത പഴയ കോന്തന്മാരുടെ യുക്തിയും കോന്തന്മാരുടെ ചർച്ചയുമാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ എന്നെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനകത്തു നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലൊക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമൊന്നും അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനകത്തു നിന്ന് ചിലതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഞാൻ ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന യുക്തിയൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിയില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ സമയം അവസാനിക്കാറായി തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളെ പോലെ ഒരാളുടെ മൂല്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് ആധുനിക ചിന്തകളൊക്കെ അപ്പൊ മൂവിയോടൊക്കെ വേണ്ടി മൈത്രേയനോടെല്ലാം നന്ദിയും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ അഭിമുഖം അവസാനിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ മാറ്റിയേക്കാം